皆さんこんにちは水中家庭教師です本日の動画は全種目共通基本姿勢についての内容です水に浮くための姿勢具体的にはどこを浮かすかそうです浮かしたい場所は下半身ですはいというわけで改めましてこんにちは水中家庭教師です本日は姿勢についてのお話でしつこくて申し訳ございませんが大事なことなのでよかったら最後まで見てみてくださいそして、ここからは宣伝でございます。私、水中家庭教師類のオリジナルセームがこっちのあれで販売してますので、よかったら見てみてください。割と好評です。よかったらどうぞ。さらにです。今、オンラインライブレッスンというものをやってます。具体的に何をやるかっていうと、Facebook のライブを使って、一緒にエクササイズをしましょう。夜何時からみんなで集まってエクササイズをしましょうという場ですね。そういう場を今作ってみんなで頑張ってやってますので、よかったらこちらも登録してみてください。はい、長くなりましたが、それでは本編へ、どうぞ。今回は重心、不振という言葉が出てきます。重心とは質量の中心であり、体の中で最も動きが少ない場所です。重心の位置はここ。男女によって多少の違いはあるみたいですが、ざっくりとここです。そして不振はここ。不振とは浮力の中心を意味します。肺がある胸の部分です。人間普通に浮こうとすれば肺がある不振胸が浮き反対に下半身が沈んでいきますでも水泳だとそれは困りますよねなぜならこの状態で泳ごうとすれば足が前から来る水とぶつかるからですこれは大きなブレーキになりますスピードを出すためにどんなに力強く水を押そうがキックを打とうが下半身が沈んでいるだけで推進力は削られます例えばですが10の力で進もうとした時4の抵抗を受けながら泳いだ時と1の抵抗を受けながらだとどっちの方が力を有効に使えているでしょうかこれは単純なイメージの話として数字を出していますが10引く4で610引く1で9せっかくなら9の力が残った方が進む気がしませんかなのでできれば下半身を浮かした状態で泳ぎたい。下半身が沈む理由重心と不振が離れすぎている重心が不振から遠すぎると下半身がみるみる沈んでいきますそれを防ぐために胸を沈めて重心を不振の方に近づけるようにしてバランスをとってみてくださいなぜ胸を沈めるのかそれは空気のたまる肺があるからです肺という浮き袋を沈めることで下半身を浮かしますえ肺を沈めたぐらいでそんなに浮力出ないだろうっていやいやちょっと待ってください突然なんですが肺の大きさ知ってます僕もこれこの間調べてびっくりしたんですけど肺の大きさってこれくらいだと思ってません思ってますよねきっとところが本当はこんなに大きいです人間の体の中にはこんなに大きな浮き袋が存在していましたなんかこう見ると非常に頼りがいがありそうじゃないですかというわけで、肺を信じて体を預けてみましょう。さすれば救われます。ビート板を胸に抱え、それを沈めるとどうなりますか下半身浮いてきませんかそんなイメージです。やりがちな間違い。これは、上半身を沈めればいいんだと言って、頭ばかり沈めてしまった姿勢です。やっている本人は、上半身がちゃんと沈んでいる気になっていますが、よーく見てみるとこんなアーチが見えてきませんか肺の位置高くなってません頭を沈めるという認識は間違いではないと思いますが下半身をしっかり浮かせてもっと楽に泳ぎたいのでしたら胸を沈める意識を持ってください肺胸は沈めますが腕はなるべくまっすぐにします腕を伸ばして体を肺に預けて乗っかりそしてお尻を持ち上げる意識が必要ですこの動画では触れませんが骨盤後傾の姿勢と組み合わせるとなおよしです浮く姿勢を作るために必要な要素胸周りの柔らかさここの部分が硬く腕をまっすぐ伸ばせないと自分ではまっすぐ腕を組んでいるつもりでもアーチができてしまいますそれを防ぐためにも胸周りの柔らかさが重要です浮く姿勢を作るための練習方法、えー、以前公開しただるま浮きの動画や僕の恩師である角田コーチに喋っていただいた動画があります基本はこちらを参考にしていただければいいと思いますこれからこの動画で紹介するのは追加編です
プル V 練習ノーマルに使うプル V を挟むことで下半身を浮かせ重心を前に乗せやすくできます体が前傾し上半身が水中に沈み込む感覚を感じましょうその時過度なアーチが形成されないように注意が必要です足首プル V 慣れないうちはフラフラしてしまうと思いますがプル V を軽く沈めようとすることで背中が反るのを防止できますお尻が持ち上がることで上半身が水中に沈む感覚があればなおよしですプル V を取る胸を沈めお尻を浮かす姿勢を特に意識します補助がない状態でこの姿勢が作れれば普通に泳ぐ分には十分すぎるほどの浮き具合を獲得したことになります胸を沈め下半身を浮かせることを習得していきたい今回の動画はそんな内容でした骨盤後傾の姿勢と組み合わせ体を効率的に浮かしていきましょうなお体を浮かせるのは筋肉質な方ほど難しいです特に足の筋肉が豊富な方なかなか受けないからといって落ち込まないでください今すっごいつまんないギャグを思いついたんですけどやめときますアップねはいご視聴ありがとうございましたえっとですね高評価とチャンネル登録をいただけると今後の動画制作の励みになりますのでぜひお願いいたしますあと個人レッスンをやってますあのこの動画の概要欄の方にリンク貼っ付けておきますのでご興味のある方はぜひそちらからいつでも暇してますのでお待ちしてますよろしくお願いしますはいはいというわけで本日の動画はいかがでしたでしょうかすいません一個言い忘れてました僕いつも動画の終わりでチャンネル登録高評価お願いしますって言ってるんですけど何もあのコメントを受け付けてないというわけではないので遠慮なくご意見ご感想があればコメントいただければと思いますどんなコメントも必ず全て明答してますのではいよろしければこの僕がこ,、うん、この最後のこの動画の喋りまで見てくださってる方は少なからずちょっとぐらいは僕のチャンネルに興味を持ってる方なんじゃないかなと勝手に傲慢ですが、仮定していますので、よかったらこれを見た瞬間にそのままコメントに何か、ああでもいいでもうでも何でも構いませんので、書いてみてください。僕はそれ見て笑ってますのでよろしくお願いします。はい。それではまたの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。